Друзья, всем привет! Проблема YouTube в том, что очень мало роликов, очень маленькая база для новичков. И в том числе на моем канале тоже очень мало тренировок посвящено именно новичкам. Сегодня хочу вам рассказать, что необходимо делать, если вы новичок и только пришли на воркаут-площадку, либо в тренажерный зал. Что же нужно делать, друзья? Погнали! Yeah. Итак, первое, что вам необходимо сделать, это найти низкий турник. Для чего это нужно? Давайте посмотрим. На этой площадке есть три низких турника. То есть можно выбирать любой уровень. Мы возьмем по росту. Мой. Что необходимо здесь сделать? Здесь мы можем сделать подтягивания. Так называемые турецкие подтягивания, которые заменяют обыкновенные подтягивания. Потому что, ну, так скажем... Такой элемент, как подтягивание, это не самый легкий элемент. И делать его технически правильно сложно даже людям, которые уже имеют какой-то опыт в тренировках. Смотрите, друзья. Турецкие подтягивания выполняются просто. И фишка их заключается в том же самом, что и в обычных подтягиваниях. То, их, то есть мы качаем спину. Для этого мы подтягиваемся под обрез грудных мышц. При этом обязательным условием при всех упражнениях для спины это сведение лопаток, сведение плечевых мышц к позвоночнику. То есть вытяните руки вверх и опустите их, сведите к позвоночнику. Любые тяговые движения на спину, будь то горизонтальная тяга, вертикальная тяга, турецкие подтягивания, самые обыкновенные подтягивания, они все включают в себя именно эту механику движения, то есть сведение лопаток позвоночнику. Итак, мы остановились на турецких подтягиваниях. Их необходимо выполнить примерно от 10 до 15 повторений в среднем темпе выполнения. При этом каждый повтор вы должны ощущать мышцы спины. Необходимо данное упражнение выполнять в суперсете, допустим, с отжиманиями. Сейчас покажу, какие отжимания именно необходимо делать. Почему мы выполняем в суперсете? Во-первых, а помимо прокачки мышц, нам необходимо еще получать силовую анаэробную выносливость. Данного упражнения не хватит, чтобы наработать нужную выносливость для последующих силовых элементов, особенно когда вы занимаетесь собственным весом тела. Смотрите, друзья, сделали 10-15 турецких подтягиваний сразу же, сразу же. Делайте обыкновенное отжимание, локти внутрь, чтобы задействовать трицепс. То есть, смотрите, по факту это мышцы-антагонисты. Если рассматривать чисто со спортивной точки зрения, не с анатомической. То есть, анатомически мышцы-антагонисты, это мышцы, связанные с друг с другом, но работающие а, противоположно. Если рассматривать с тренировочной точки зрения, то антагонисты это все мышцы, которые не задействуются в данном этапе. Допустим, при подтягиваниях работает бицепс, трицепс не работает. Значит, трицепс это антагонист. Это такое колхозное понятие, которое поможет вам немножечко разобраться. Смотрите, друзья, задействуем трицепс. Тоже примерно 10-15 повторов. Так как данные отжимания сложные, можно их выполнять с колена. То есть все просто. Ставите коленки, руки обязательно на ширине плеч. В нижнем положении руки напротив груди. В верхнем полная фиксация в локтевом суставе. Если с колен, то постарайтесь сделать побольше. Примерно повторов 20. Если так, то от 10 до 15. То есть турецкие подтягивания, затем сразу же отжимания. Таких мы делаем примерно, ну, три подхода, этого будет вполне достаточно. Интервал между подходами тоже короткий, несмотря на то, что у вас еще нет никакого опыта, он составляет примерно одну-полторы минуты. Не на каждой площадке найдется низкая перекладина, поэтому еще одно упражнение в арсенале новичка – это отжимания от лавки. На каждой площадке по-любому есть лавка, либо в каждом дворе ее можно найти. Отжимания самые обыкновенные. Когда-то, наверное, в лет 14-13 я их выполнял, сидя у телевизора, примерно по 500-1000 раз за там, 2 часа, 3 часа, пока шел фильм. Отжимания очень простые. Необходимо взяться таким хватом. Не таким, а таким, друзья. Это важно. Потому что таким чисто физиологически не очень удобно. Ноги выпрямляем, отжимаемся в самый низ и поднимаем себе. Для меня это уже очень легкое упражнение, но когда мне было 13-14 лет, благодаря большому количеству повторов, примерно по 150-200 раз за один подход, я чувствовал свои мышцы. Я понимаю, что такое количество повторов 
не даст вам эффекта именно мышечного роста, но оно даст повод для мышечной крепатуры, то есть для того, чтобы ваши мышцы привыкли к нагрузке. Итак, смотрите, здесь тоже работаем в суперсете. Делаем таких примерно 20-30 отжиманий. Затем переворачиваемся и делаем отжимания уже широким хватом для грудных мышц от лавки. Тоже примерно 20-30, потому что угол достаточно высокий и делать в принципе легко. Смотрите, друзья, здесь принцип тот же самый. В данном случае у нас работает трицепс и грудные мышцы. Бицепс не работает. Здесь мы делаем жим. Здесь тоже работает трицепс и грудные мышцы. То есть, благодаря тому, что упражнение легкое и подразумевает под собой большое количество повторов, вы прорабатываете данные мышцы под разными углами. То есть, здесь один угол проработки, где больше задействуется трицепс, здесь совершенно другой, где больше задействуются грудные мышцы, но так как это жимовое упражнение, трицепс тоже работает. Следующее, на что стоит обязательно обратить внимание не только новичку, но и в принципе человеку с опытом, это на хват, силу хват. Для этого достаточно просто висеть, висеть, пытаться сделать какие-то упражнения, ваш хват, ваши предплечья будут гореть, они будут тоже получать анаэробную выносливость и хват будет расти. За счет того, что сила хвата увеличивается, вам станет легче подтягиваться. То есть по факту ваше предплечье сможет выдерживать гораздо больше нагрузку, чем вы можете позволить, допустим, выдерживать спине, либо, допустим, рукам. То есть когда вы подтягиваетесь, уже много повторов, уже не можете себя вытянуть, но при этом предплечье ваше еще в порядке. Вы можете спокойно опуститься на одну руку, потрясти на другую и продолжит выполнять данное упражнение. То же самое касается с вызовами. Допустим, популярный вызов за 120 секунд подтягивания. Да? Большинство людей вроде бы может потянуться больше, но за счет того, что сила хвата слабая и пальцы уже разжимаются, у них получается меньшее количество повторов. Поэтому силу хвата необходимо тренировать не только на турнике, но и с различными эспандерами, со штангой. То есть то же самое, под разными углами. Эти упражнения доступны всем, как новичкам, так и опытным. Так, следующее, на что стоит обратить внимание новичку, это на ваши мышцы кора и на пресс. Можно выполнять как на брусьях, что позволит вам тренировать вашу стойку. Можно выполнять на перекладине, что позволит тренировать хват. Первое, что необходимо сделать, это простый подъем колен, но при этом обратите внимание на темп выполнения. То есть я не бросаю ноги и не, и не пытаюсь сделать это срывком. Если вы будете делать это срывком, то ваш пресс не будет сокращаться. Будут работать лишь взрывные мышцы ног. Смотрите, медленно, при этом носочки натяну, делаем технично, повторов 10, затем можно сделать еще разножку, можно поподымать ноги, если у вас пресс посильнее, потому что бывает такое, что в принципе каким-то видом спорта вы занимались, а во всех видах спорта, будь то лыжи, есть небольшое ФП, это отжимания, приседания и прокачка кора и пресса. Следующее упражнение, которое я советую делать новичкам, это упражнение обратный скалолаз. Есть скалолаз, оно выполняется следующим образом. Если честно, здесь Практически не работает ни пресс, ни мышцы кора за счет именно кардионагрузки, хорошей кардионагрузки. Обратно скалолаз, это когда вы скручиваетесь в таком темпе, касаетесь коленом локтя примерно одну минуту. Помимо динамической нагрузки, есть статическая нагрузка, планка, это плечевой пояс, да и в принципе все тело. Дает вам не только анаэробную выносливость, в принципе, но и также прокачку кора и пресса. Также необходимо помнить о таких мышцах, как мышцы ног. Естественно, ноги не будут расти без дополнительного веса, если у вас есть какой-то опыт. Но если вы новичок, ваши ноги до определенного уровня, по крайней мере, они получат определенную силовую нагрузку, и у них будет устойчивость уже к дальнейшим упражнениям. Самое простое упражнение, которое не требует особо вникания в технический аспект, это зашагивание. Примерно выбираем тумбу либо лавку, которая по колено, либо чуть-чуть выше, буквально на 5 сантиметров. Ставим ногу, подходим близко, спина ровная, коленом вперед не убираемся, то есть стопа должна полностью стоять, поднимаем себе вверх, за счет этой ноги выжимаем, полностью выравниваемся, только потом ставим ногу. Затем опускаем уже, стоит другая нога, поднимаемся, меняем ногу. И вот так делаем примерно раз 
50, можно даже сделать 100 раз, это уже идет на силовую выносливость. Если вы возьмете дополнительный вес, то тут 100% необходимо соблюдать технический аспект. Дополнительный вес берется либо на спину, либо в руки, что гораздо удобнее. Две гирьки и можно уже выполнять, не меняя ногу, на каждую примерно по 15 повторов. Здесь будут отлично задействованы не только ягодичные мышцы, но и в принципе квадрицепс, бицепс бедра. Также не забывайте про икроножные мышцы. Они очень выносливы за счет того, что они работают при ходьбе. Их можно взять дополнительный вес, либо посадить на плечи друга и прокачать примерно раз по 15, по 20. Если без дополнительного веса, то, конечно же, необходимо нагрузку дать больше, но без дополнительного веса, как правило, они растут слабо, если это не плеометрик. Все советы в один ролик попросту невозможно уместить, поэтому ставьте плюс в комментариях, если вам заходят такие ролики, если они вам нужны. Если на канале действительно есть люди, которым требуется помощь в э, начинании, так скажем, тренировочного пути, они не знаю с чего начать, то я обязательно сделаю серию роликов, но мне необходимо знать, что вы есть, друзья, что это вам нужно и необходимо видеть вашу активность. В общем, друзья, ставьте лайк под этим видео, пишите в комментариях плюсик. А с вами был я, Андрей Филиппов, Движение Гориллас. Увидимся! Всем до скорого!